আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে ইজি ম্যাথ লার্নিং এর পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা রাজশাহী বোর্ড 2020 এর প্রশ্ন নম্বর 8 এর সমাধান করব আপনাদের অনুরোধে বোর্ড প্রশ্নগুলো সমাধান অলরেডি ঢাকা বোর্ডের 2020 আ বেশ কিছু উত্তর শেয়ার করা হয়েছে ত্রিকোণমিতি পার্টের পর্যায়ক্রমে সবগুলো প্রশ্নের সমাধান ইনশাআল্লাহ শেয়ার করব তো বন্ধুরা আজকে তারি ধারাবাহিকতায় রাশি বোর্ড 2020 এর প্রশ্ন নম্বর 8 এর সমাধান শেয়ার করছি তো দেখুন বন্ধুরা রাশি বোর্ড 2020 এর প্রশ্ন নম্বর 8 এর যে উদ্দীপকটা ছিল সেটা এরকম যে কোন স্থান থেকে 80 বেশ কিছু আছে পাঠ্যতে অনুশীলনী দশে তো এখানে এরকমই যে কোন স্থান থেকে 80 মিটার দীর্ঘ একটি গাছের দিকে x মিটার এগিয়ে আসলে কোন একটি জায়গা থেকে 180 মিটার দীর্ঘ একটা গাছ গাছের দৈর্ঘ্যটা হলো 180 শুধু 80 মিটার তো সেই গাছের দিকে যদি x মিটার পরিমাণ এগিয়ে আসা হয় তাহলে গাছের শীষের উন্নতি কোণ আগে ছিল 30 ডিগ্রি এবং কাছাকাছি আসলে সেটা 45 ডিগ্রিতে উন্নীত হয় এখন বলা হচ্ছে ওই গাছটি যদি ঝড়ে এমনভাবে ভেঙে গেল যে তার অবিচ্ছিন্ন ভাঙা অংশ দন্ডায়মান অংশের সঙ্গে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে গাছের গোড়া থেকে 20 মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে এটা হলো উদ্দীপক এখানে দুইটি উদ্দীপক আছে প্রথম অংশটুকু একটি উদ্দীপক এবং দ্বিতীয় অংশটুকু আরেকটি উদ্দীপক মানে দুইটি মানে দুইটি দুই ধরনের সিচুয়েশন আছে তো এই দুইটি সিচুয়েশন থেকে আমাদের দুই ধরনের প্রশ্ন হবে যেটা এটা আলাদা থাকবে স্বতন্ত্র তো এটার আমরা সমাধান করব দেখাও যে cos θ √1 cos² θ cos θ আর সেই সঙ্গে খ নম্বর বলা আছে x এর মান নির্ণয় করো এটা কিন্তু এই যে উপরে দেখুন উদ্দীপকে x এর কথা বলা আছে x মিটার এগিয়ে আসা হয়েছিল সেখানে আমাদের x মিটার বের করতে হবে মানে x টা কতখানি হবে কতখানি এগিয়ে আসা হয়েছিল x মিটার বের করতে হবে তো এখানে আমরা আমাদের x মিটার বের করতে হবে মানে x টা কতখানি হবে কতখানি এগিয়ে আসা হয়েছিল সেটা বের করতে হবে এবং গ নম্বর প্রশ্নে বলা আছে গাছটির ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তার মানে গাছটির যে ঝড়ে ভেঙে গিয়েছিল তার অবিচ্ছিন্ন যে ভাঙা অংশটুকু ছিল সেই ভাঙা অংশ কতখানি ছিল সেটা আমরা বের করতে হবে তো চলুন বন্ধুরা পর্যায়ক্রমে আমরা সমাধান কৌশলগুলো জানি প্রথমে ক নম্বর প্রশ্ন ক নম্বর প্রশ্ন যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা বামপক্ষ ধরে নেব যে cot θ √1 cos² θ তো দেখুন বন্ধুরা এখানে √1 cos² θ আছে যা 1 cos² θ কিন্তু একটা ফর্মুলা সেটা কি ধরনের ফর্মুলা এটা হলো sin² θ cos² θ 1 এই ফর্মুলা থেকে এসেছে যেটা হলো 1 cos² θ sin² θ লেখা যায় সো আমরা এখানে লিখব cot θ √1 cos² θ এর পরিবর্তে আমরা লিখব sin² θ এখন এখানে আমরা একটা সাইড নোট দিতে পারি যেহেতু sin² θ 1 cos² θ আমরা একটা সাইড নোট পারলে দিয়ে নেবেন এখন দেখুন সমান সমান cot θ আছে সো এখানে আমরা cot θ লিখব এবং দেখুন আ যেখানে স্কয়ার ছিল এবং √ ওভার ছিল √ ওভারের সঙ্গে স্কয়ারটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে শুধুমাত্র sin θ থাকবে সো এখানে লিখব cot θ sin θ তো এখন দেখুন বন্ধুরা এই cot θ এর ভিতরে আবার কিন্তু কি আছে cos এবং sin আছে তো আমরা এটাকে ভেঙে ফেলি cot θ মানে হলো cos বাই sin θ এখন দেখুন বন্ধুরা এখানে এই sin θ এর সঙ্গে sin θ ভ্যানিশ হয়ে যায় সো আমরা ভ্যানিশ করে দিলাম এখন থাকে শুধুমাত্র cos θ সো আমরা লিখব cos θ অর্থাৎ বাম পক্ষ থেকে আমরা যে মানটা পেয়েছি ডান পক্ষে cos θ তো cos θ আমাদের কিন্তু ডান পক্ষ আসার কথা ছিল সো আমরা এটা সমান সমান ডান পক্ষ লিখব অতএব লিখব বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ দেখানো হলো কারণ এখানে দেখাতে বলা হয়েছিল এখন আমরা খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান কৌশল জানব দেখুন বন্ধুরা খ নম্বর প্রশ্নটিতে আমরা একটু খেয়াল করি প্রশ্নটা ছিল এই রকম যে খ নম্বরে x এর মান বের করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রথম যে বাক্যটি ছিল কোন স্থান থেকে 80 মিটার দীর্ঘ একটি গাছের দিকে x মিটার এগিয়ে আসলে গাছের শীষের উন্নতি কোণ 30 ডিগ্রি থেকে 45 ডিগ্রি হয় আসুন আমরা এটা চিত্রের মাধ্যমে একটু বোঝার চেষ্টা করি মনে করুন এটা একটি গাছ এটা একটি গাছ এই গাছটি হলো এবি গাছ আমরা লিখব আর সঙ্গে সঙ্গে চিত্রটা আঁকব চিত্রে আপনাদেরকে এই গাছের চিত্র আঁকতে হবে না এখানে একটি রেখা হবে যেটা আমি পরবর্তীতে এগুলো আ বাদ দিয়ে দেব তখন দেখতে পারবেন সেই চিত্রটি আঁকতে হবে তো আমরা এখন একটু বোঝার জন্য এখানে চিত্রটি দিলাম যে চিত্রে এবি একটি গাছ যার উচ্চতা হলো 80 মিটার যেটা আমাদের বইতে উদ্দীপকে দেওয়া আছে এখানে 
সো এখানে আমরা লিখলাম যে এই গাছটির উচ্চতা হলো এ বি যেটা সমান সমান আশি মিটার তো বন্ধুরা কোন একটি স্থান সিতে এই গাছটির শীষের উন্নতি কোন হলো থার্টি ডিগ্রি অর্থাৎ এই জায়গাতে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল বা হাট ছিল ঠিক এই পজিশনে সি পজিশনে এই কোনো একটি স্থান সিতে এই গাছটির শীষের উন্নতি কোন অর্থাৎ এই গাছের মাথার উন্নতি কোন এখানে কত হবে থার্টি ডিগ্রি অর্থাৎ কোন বি সি এ এটা সমান সমান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এখন ওই স্থান থেকে যদি এক্স মিটার এগিয়ে যাওয়া হয় যেটা আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল দেখুন বন্ধুরা ওই গাছের দিকে যদি এক্স মিটার এগিয়ে আসা হয় তাহলে গাছের শীর্ষের উন্নতি কোন থার্টি ডিগ্রি থেকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে থার্টি ডিগ্রি ছিল এখন এই জায়গাতে এক্স মিটার এগিয়ে আসছে তাহলে এখানে কোনটা কত হবে থার্টি ডিগ্রি থেকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয়ে যাবে সো এখানে দেখুন এই ও বিন্দুতে গাছের শীষের উন্নতি কোন হচ্ছে এই যে দেখুন কোন বি ও এ আর এই বি ও এ মানে কত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন দেখুন আমরা এই যে এখানে যে ডান পাশে ছোট ত্রিভুজটা আছে এ ও বি এই এই ত্রিভুজের ভিতরে আমরা কিছু কাজ করব সেটা হচ্ছে দেখুন এটা এখানে কিন্তু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির জন্য একটি সম্পর্ক আমরা গ্রহণ করব তো এই ত্রিভুজ এ ও বি এ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির জন্য আমরা কি নেব দেখুন আমাদের এই বাবুটা জানা নেই কিন্তু এটা কিন্তু জানা আছে এটা হলো আসি তাহলে এটাকে জানলে আমরা এটাকে জানতে পারব অর্থাৎ বি ও কে জানা সম্ভব তো আমাদেরকে বের করতে হবে কি খ নম্বর প্রশ্নে এক্স এর মান বের করতে হবে অর্থাৎ এক্সটা আমরা কি ধরেছিলাম এক্সটা আমরা ধরিনি এক্সটা এখানে ছিল এখানে এক্সটা ছিল সিও এর মান অর্থাৎ যেটা আমাদেরকে কিন্তু দেওয়া আছে তো এখানে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোনের জন্য আমরা কিনেছি টেন সো সেক্ষেত্রে হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তার অনেক লম্ব বাহুটি হচ্ছে এ বি এবং ভূমি বাহুটি হচ্ছে বিও অর্থাৎ লম্ব এ বি বাই ভূমি বিও ইকুয়ালস টু এখন টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান বন্ধুরা আমরা এটা জানি ওয়ান টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়ালস টু ওয়ান সো সমান সমান এ বি ডিভাইড বাই বিও দেখুন এ বি এর মান কত এ বি এর মান হলো এইটটি সো আমরা এ বি এর মান এইটটি লিখেছি এখন বিও এর মান কত দেখুন বিও এটা আমরা জানি না এটাকে বের করব সো এখানে বিওটা আমরা বিওই লিখে দিলাম এখন যদি আমরা আর গুণন করি ওয়ানের নিচে মনে মনে ওয়ান আছে তাহলে এই বিও সঙ্গে ওয়ান গুণন করলে হবে বিও ইকুয়ালস টু এইটটি আর এখানেকার যে কর্নারে ওয়ান মনে মনে কল্পনা করছি সেই ওয়ানের সঙ্গে গুণন করলে এটা এই আমাদের এইটি থাকবে সো এক্ষেত্রে হবে বিও ইকুয়ালস টু এইটটি অর্থাৎ বিওকে ওয়ানের সঙ্গে গুণন করলে আমরা পাবো বিও এবং ডান পাশে এইটটি থাকবে সো এখানে আমরা বিও এর মানটা কিন্তু এখানে এইটুকু আমরা পেয়েছি এইটটি মিটার এখন বিসি কত হবে দেখুন এই যে বি থেকে সি পর্যন্ত দূরত্ব এখান থেকে এইটুকু তো জানলাম এইটটি তাহলে তার সঙ্গে এই এক্সটা যোগ করতে হবে অর্থাৎ বিও প্লাস ওসি তার মানে বিও এর মান হলো এক্স আর ওসি এর মান হচ্ছে এইটটি মিটার আবার এই যে দেখুন বড় যে ত্রিভুজটি আছে আমরা বড় ত্রিভুজটি কল্পনা করব তাহলে এই বড় ত্রিভুজটির মধ্যে তাহলে এই যে বড় ত্রিভুজটি আছে এ বি সি ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজের ভিতরে থার্টি ডিগ্রি কোনের জন্য আমরা কি করব লম্বের সঙ্গে ভূমি সম্পর্ক গ্রহণ করবো সবাই আমরা লিখবো টেন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়ালস টু লম্ব হলো লম্ব বাহু এ বি আর ভূমি বাহুটি হচ্ছে বি সি সো আমরা এখানে লিখব এ বি ডিভাইড বাই বি সি এখন আমরা এখানে টেন থার্টি ডিগ্রির মানটা বসিয়ে দেবো তো টেন থার্টি ডিগ্রির মান কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি ইকুয়ালস টু এ বি এ বি এর মান কি আমাদের এ বি এর মান হলো এইটটি মিটার সো আমরা এখানে মানটি বসিয়ে দেবো এইটটি আর বি সি বি সি এর মানটা আমরা কিন্তু এখানে একটা বের করে রেখেছিলাম এক্স প্লাস এইটটি সো এখানে হবে এক্স প্লাস এইটটি এখন যদি আমরা আর গুণন করি দেখুন এই এক্স ওয়ানকে এক্স প্লাস এইটটির সঙ্গে গুণন করলে আমরা এক্স প্লাস এইটটি পাবো এক্স প্লাস এইটটি ইকুয়ালস টু দেখুন এইটটি এবং রুট ওভার থ্রি গুণ করলে আমরা পাবো এইটটি রুট ওভার থ্রি সো আমরা এখানে এইটটি রুট ওভার থ্রি ডান পাশে লিখে দিলাম এখন দেখুন বন্ধুরা আমাদের এক্স এর মান দরকার সো আমরা এখানে যে প্লাস ফোরটি আছে বা প্লাস এইটটি সরি এটা হলো আশি 
तो ये आशीट का हम लोग डैन पासे पार कर देंगे वो डैन पासे पार कर लेंगे क्या होगा प्लस चिलो माइनस आए जावे देखों जब प्लस एटी डैन पासे ये माइनस आएगा और तो एक्स इज़ इक्वल टू हम लोग पहले में एटी रूट ऑफ़ थ्री माइनस एटी ये तो जितना हम लोग कैलकुलेटर का चाप दे ताले एटी रूट ऑफ़ थ्री मान पावो तो एक्स इज़ इक्वल टू हम लोग पावो वन थ्री एट पॉइंट फाइव सिक्स फोर प्राइ और एकांत थे कि हम लोग माइनस करो एटी ए एटी तो माइनस हो � जेटा मदर की की करते हैं बोला चिलो बेर करते वाला चिलो देखो ना जेको नंबर एक सरमान निन्ने करो सो ये टाइम आंसर देखो ना बंदूरा गौन नंबर पुष्ट शामदा नेवर गौन नंबर पुष्ट नो तादेता आ चिलो जे अमर पर जे अंकशो टू को चिलो शेटा जो गास्टी जोरे अमन भी भेंगे क्या लो जे तार अविचिन्न तो गास्टी भांगांग से दूर का पानी निर्णय कर बोलो देखों एक अने एबी एक्टी गास ये एबी गास्टी ओ बिंदु ते भेंगे जावे देखों गास्टी झारे ओ बिंदु ते भेंगे अविच्छिन्न ये भांगांग छोटू की क्या होए अविच्छिन्न ये भांगांग छोटू को दोनदाई मान आंशिक संगे थर्टी डिग्री कोण पर ना कर बे तो गाचर गोड़ा थे ये डक कर कर पड़े की करे चे ये अंकुश टुको गाचर जो माथा था शेर देखोन गाचर गोड़ा थे के बीच में तुरंत मारी स्पर्श करे अर्थात गास्टी झारे वो बिंदु ते भेंगे अभिचंद भंगा अंकुशो दोनदाई मान अंकुश छते थाटी डिग्री कोण उत्पन्न हो गए गाचर गोड़ा थे के बीच में तुरंत मारी स्प ठीक वही भावे लगा है जैसे तो शेखित्र की हवे देखों गास्टिक भांगांग शुकुन खानी ये जो भांगांग शुटु कोच ये ये जो ये वो अंग शुटु को भेंगे हैं शे ये डीओ रोपोरे पोरे चिलो अतः ये वो एवं डीओ ये ये वो अंग शुटु को भेंगे हैं शे डीओ रोपोरे पोरे चिलो अतः ये वो एवं डीओ समान तो एक गास्टर भाग तो ले ए टू को वाई ए ए वो नामो वाई तो देखों अखान दंडाई मान अंकित दरगोटी की होगे दंडाई मान जो अंकित टू को थाक बे ए अंकित टू के तो अपना दारी आचे आरे गुलों के ने भेंगे शे पोर्से सो दंडाई मान अंकित टू लोग बी ओ देखों ने कहने देखिए दिए ची अब बोलो देखों ने जे बी ओ तो शे ए बी गास्थे के अमरों को नाम शुरू को बात दीची जो हम शुरू को दाढ़ी आसे बात तो माने माताओं चुगरे ए बोल जाऊँ तो अलग बी ओ तो अलग बी ओ टाके अमरों माइनस करो कोर ले तो अलग अमरों को नाम शुरू को देखो ना ए जे ए ओ हम शुरू को पावो और ए ओ माने होलो डी ओ ए ओ जो तो बोलो डी ओ टाऊ तो तो � और लो ए बी और ए बी के समान समान क्योंकि आशी मीटर दवा चिलो और एक अने माइनस ए वो ए वो टा हमरा धोरे निलाम ए जे देखोन ए डी वो समान समान ए वो समान समान वाई तो वाले ए वो पुरी बात हमरा वाई लिखते पड़ी तब माने दोनों दिमाग आंशिक दौर को लो ए टी माइनस वाई तो एक अने जो आंशिक टू दरिया चे ये � अपन किरवो अमर गाजगुलो के भेनिश कर दिए ची देखों चित्रों गुलो के भेनिश कर दिए ची इटा ही बोला हमारे मैथर आश्चर्य चित्रों हमरे ये भावे चित्रों टेक बो तो एक चीज़ ने शियाल रखता है जे ए ए वो बाहुटी एवं बी ओ डी ओ बाहुटी कंपैरेटिवली एक समान बोले मने हाई शेवाबे अपने चित्रों ताले एक ओनर भी पूरी बहुत जेटा शेटा लोलाम बारत बीडी बहुती वाला लोम्बो एवं एक ओनर शंक्सलिस्ट बहुती वाला बीओ इटा लोग भूमि तो ए त्रिभुज ओबीडी येर मधे अमर की भी बचना कुछ ही कोस थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री जनों कोस रंगों पर क्या होए ऊपरे वाले भूमि नीचे ओतिभुज तो देखों एक थर्टी 
30 डिग्री कोण जन आमरा BD के लंब विभाजन करबो एवं BO के भूमि विभाजन करबो ताहोले भूमि बाय प्रतिभुज भूमि होलो BO जे BO आरो त्रिभुज होचे DO डिवाइड बाय DO तो बंधुरा এখন আমরা cos 30 डिग्री मान टा बोशे दोबो तो देखोन cos 30 डिग्री मान नवर की बाय करी 0 1 1 root over 3 1 एवं शब्द गुलो मास के नज़दीक तीन टिया से तीन टिके टी 2 root over 2 एवं 2 दरा भाग करता है कोल्ले जे मान गुलो पाओ जाए शेठा हुलो cos एर मान और तो cos 0 30 45 एंड 60 एवं शेष 90 डिग्री तो देखोन cos 30 डिग्री मान लो root over 3 divided by 2 सो हम लोग इकने लिख बो root over 3 divided by 2 एवं equals to समान समान देखोन लगा से bo divided by do तो bo समान समान को तो এখানে বি এর কোন মান আমরা এখন এর আগে পেয়েছি বন্ধুরা সরি বি এর মান হলো 80 y আমরা এই বি এর পরিবর্তে 80 y বসিয়ে দিলাম এবং ডিও ডি এর মানটা হলো আমরা ধরে নিয়েছিলাম y এই যে দেখুন ডি ও সমান সমান এ ও সমান সমান y তার মানে ডি এর মান হলো y আমরা মানটা বসিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা আর গুণন করি তাহলে আমরা কি পাবো দেখুন √3 এর সঙ্গে y গুণ করলে হবে √3y এখানে 80 y টাকে 2 এর সঙ্গে গুণ করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে 80 কে 2 এর সঙ্গে গুণ করলে আমরা পাবো 160 এবার 2 কে y এর সঙ্গে গুণ করলে আমরা পাবো 2y এখন আমাদের যে অংশটুকু পেয়েছি ডান পাশে যে 2y টা আছে সেই 2y টাকে আমরা বাম পাশে পার করব কারণ আমাদের টার্গেট হলো y এর মানটাই বের করা y টা কি ছিল ভাঙা অংশ দেখুন এই যে y টাই ছিল ভাঙা অংশ তাহলে y এর মান বের করতে পারলে সেটাই আমাদের এখানে आंसर হয়ে যাবে तो एक ना हम लोग क्या करो डन पासे जेट टू वाई टाचे शेटा के देखो उन बाम पासे पार कर दियो तार के हम लोग टू एक ना टू जाएगा करने लाम ए माइनस टू वाई टा बाम पासे पार है जो के ले शेटा क्या हुए प्लस टू वाई देखो ना जेट प्लस टू वाई वाई का लो एक ओन हम लोग जो दे यंगशुत के वाई एक टा कॉमन � तो एक ओन एक अने देखोन, हमरा ए लाइन टाइप पे चलाम, ए लाइन थे के वायर संगे जो हम शुरू को आसे गुन हो बसता है आसे, तो वाई के हमरा जो दिख फ्री कोरी, शुद्ध मतलब वायर मान टा बिल करते चाहिए, तालो वायर संगे जो हम हम शुरू को आसे, शेर के डन पासे पार कर दी था भी, तो जो हम शुरू को � অর্থাৎ y 160 √3 √2 এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেটরটা চাপ দিই তাহলে আমরা y এর মানটা পেয়ে যাব সো আমরা লিখব y 432.872 অর্থাৎ এটা ক্যালকুলেটরে চাপ দিলে 42.872 মিটার প্রায় এটা আসে অর্থাৎ গাছটির ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য হলো 42.87 মিটার 872 মিটার প্রায় এই যে দেখুন এটাই आंसर